Добрый день, меня зовут Мария Бороздина, я юрист отдела патентования компании Юрвиста. Каждый день нам задают вопросы, а стоит ли нам регистрировать товарный знак, а для чего он нужен, а что будет, если я не зарегистрирую свое обозначение. Если тебе интересны последствия нерегистрации товарного знака, то смотри это видео. Любая компания, которая развивает себя на рынке товаров и услуг, должна себя индивидуализировать. И именно использование уникального логотипа или названия помогает отличить одну компанию от другой. Закон предусматривает регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков. Именно регистрация обеспечивает компанию исключительными правами, нарушение которых влечет штрафной характер. Многие предприниматели совершенно спокойно говорят о том, что уже давно работают без регистрации и не сталкиваются ни с какими проблемами. Однако, есть и те, кто разгребает последствия нерегистрации уже в первый год продвижения своих товаров и услуг. Разберем, с чем именно сталкиваются такие компании. Закон не запрещает использовать незарегистрированный товарный знак. Однако, использование допустимо только в том случае, если не нарушаются права третьих лиц, то есть когда товарный знак не принадлежит другому лицу. Выявить этот факт возможно только с помощью специального поиска, экспертизы, которая выявляет возможных правообладателей. Приведу пример. Предприниматель занимается производством и продажей обуви под зарегистрированным товарным знаком «Ромашка» более пяти лет. Спустя какое-то время он узнает, что иная компания уже год использует его бренд также при производстве обуви. В этом случае правообладатель имеет право защитить свои права и взыскать убытки с нарушителя. Важно понимать, что компания, которая использовала чужой товарный знак, могла и не знать о том, что является нарушителем чьих-то прав. Но по решению суда ей придется оплачивать штрафы и судебные издержки, связанные с незаконным использованием торговой марки. Распространенной является ситуация, когда компания обращается за регистрацией товарного знака не своевременно. Также разберем кейс. Предприниматель начал производить мороженое под маркой «Северный мишка». Спустя пару месяцев на рынке появилась другая компания по таким же брендам и стала реализовывать продукцию в больших объемах и стала более узнаваемой. Предприниматель решил защитить свое обозначение, подал обозначение на регистрацию, но получил отказ. Отказ был получен именно по той причине, что несмотря на отсутствие регистрации, вторая компания является известной и узнаваемой среди потребителей, а значит регистрация обозначения «Северный мишка» на предпринимателя будет вводить потребителей в заблуждение. В случае, если бы предприниматель своевременно зарегистрировал обозначение, то смог бы обратиться в суд за защитой прав и в результате взыскал убытки и запретил компании использовать свой товарный знак. Вы должны понимать, что в большинстве случаев невозможно предпринимать какие-либо меры против конкурента, если ваш товарный знак не зарегистрирован. Какие еще есть последствия нерегистрации товарного знака? Во-первых, без товарного знака вам не разрешат размещать товар на больших интернет-площадках, таких как Ламода или Вальберис. Также без регистрации товарного знака вам могут не разрешить открыть торговую точку в торговом центре или сделать вывеску на улице. Во-вторых, Товарный знак является основным условием при продаже франшизы. Договор коммерческой концессии не зарегистрируют в случае отсутствия регистрации товарного знака, и он будет являться ничтожным на основании пункта 2 статьи 1028 Гражданского кодекса. В-третьих, не зарегистрировав знак, вы лишаете себя нематериального актива, который можно поставить на баланс компании. Многие крупные компании при банкротстве или ликвидации продают свои товарные знаки за миллионы. Использование незарегистрированного товарного знака может повлечь серьезные последствия для бизнеса. За время продолжительной практики юристы нашей компании не раз сталкивались с проблемами клиентов, которые не своевременно обращались за регистрацией товарного знака. Своевременная регистрация поможет решить немало проблем, а мы будем рады помочь вам в решении этого вопроса. Спасибо за внимание!